Anii 90 se întorc și odată cu ei revin conspirațiile și paranoia. 2002, the FBI closed the X-Files and our investigation ceased. But my personal obsession did not. Dosarele X au revenit pe micile ecrane la mai bine de un deceniu după ce serialul Fenomen al anilor 90 s-a scufundat sub propria lui greutate. We have a small problem. They've reopened the X -file. Redeschiderea dosarelor X este un mare pareu pe care îl fac Fox Television și creatorul seriei Chris Carter, care mizează pe interesul fanilor trecuți și a celor viitori. La începutul anilor 90, seria lui Chris Carter a dat lovitura într-un climat cultural înfierbântat de teoriile paranoice emise de Oliver Stone în GFK sau lui de stranietatea unui Twin Peaks. Seria s-a mulat foarte bine pe neliniștele sfârșitului de mileniu, pe temerile și confuzia unei lumi bulversate de sfârșitul războiului rece. The X-Files is really back as a result of its fans. We wouldn't be coming back without them. Dosarele X au nebunit anii 90, dar cât de relevant mai poate fi acest serial în lumea de după 11 septembrie, în era lui Wikileaks și a lui Snowden. One of the reasons I was excited about coming back is we're dealing with a world that has changed completely from the time when the series ended in 2002, which was not long after the World Trade Center bombing. The American public had put their faith completely in the government. They didn't want to know about government conspiracies. They wanted to know that their government was protecting them. Pentru a alimenta și mai multe teoriile conspirației, putem aminti că echipa dosarelor X a anticipat momentul 11 septembrie într-un episod al seriei derivate The Lone Gunman, difuzat cu doar câteva luni înainte de atentate. You're saying our government plans to commit a terrorist act against a domestic air. There you go. Indicting the entire government as usual. It's a faction. A small faction. For what possible gain? The Cold War is over, John. But with no clear enemy to stockpile against, the arms market's flat. But bring down a fully loaded 727 into the middle of New York City, and you'll find a dozen tin pot dictators all over the world just clamoring to take responsibility and begging to be smart bombed. I can't believe it. Th this is about increasing arms sales. It feels like a lot of the things that Mulder was warning us of kind of came true. All of us are tracked on our phones. There's drones up ahead. So much has changed in the world, and the X-Files now gets a chance to tell stories from that perspective. În 2016, Chris Carter încearcă să reformuleze conspirația pentru un public care se pregătește de un an electoral intens și care are o încredere extrem de scăzută în actualul președinte al Statelor Unite. Astfel, Mulder și Scully sunt atrași din nou în poveste de un personaj creonat după mai mulți lideri de opinie de dreapta reali, o vedeta unui show web care vede un înțeles sinistru dincolo de aparențe. 9-11 was a false flag operation. It was a warm-up to World War III. It's all part of a conspiracy dating back to the UFO crash at Roswell in 1947. It'll probably start on a Friday. What will seem like an attack on America by terrorists or Russia. Driven by a well-oiled, well-armed, and multinational group of elites using alien technology that government's been hiding for 70 years. I've been misled. We've been misled. What if everything we've been led to believe in is a lie? What if there is no alien conspiracy? Dosarele X s-au întors acum numai pentru o miniserie de șase episoade și cu promisiunea că vor continua. Dar asta depinde doar de puterea acestei serii de a se conecta din nou cu obsesiile și spiritul acestui prezent foarte complicat și mai paranoic ca niciodată. This is dangerous. When has that ever stopped us before?